हेलो एवरीवन आज हम करेंगे चैप्टर नंबर सिक्स जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स और इस वीडियो में हम केवल इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन करेंगे और जो एक्सरसाइज है इस चैप्टर की वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशन आती है लाइन सेगमेंट की अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट जैसे कि आपको पता है कि जो लाइन है वो कहीं पर भी स्टॉप नहीं होती यानी कि दोनों डायरेक्शन में वो इनफाइनाइट प्रोड्यूस हम उसको कर सकते हैं लेकिन जब उसी के किसी एक पार्ट को लिया जाए यानी कि हम एक उसका पार्ट यूज़ कर रहे हैं कुछ भी उसको हम नाम दे सकते हैं ए बी एक्स वाई या जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर नाम दिया गया उसको पी क्यू तो इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट कि लाइन के एक पार्ट को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट और इसके दोनों तरफ एंड पॉइंट्स होते हैं जो लाइन है उसके दोनों साइड एरो होते हैं लेकिन लाइन सेगमेंट के दोनों साइड में एंड पॉइंट्स होते हैं जैसे कि आप यहां पर डायग्राम में देख भी सकते हो इसके बाद डेफिनेशन आती है रे अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ रे तो जैसे कि अभी आपको बताया कि लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं लेकिन रे हम उसको बोलते हैं कि लाइन का ही एक पार्ट लेकिन जिसके अंदर केवल एक एंड पॉइंट हो और दूसरी डायरेक्शन में हम एरो का यूज़ करें तो यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि ये पी क्यू एक रे है ये पी से स्टार्ट होकर क्यू डायरेक्शन की तरफ प्रोड्यूस हम इसको कर रहे हैं इसके बाद आता है कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स जैसे कि यहाँ नाम से ही हमें पता चल रहा है कोलिनियर यानी कि ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर हों उनको हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर का मतलब होगा कि जो पॉइंट्स एक ही लाइन पर ना आए तो हम इसमें लिख सकते हैं इफ थ्री और मोर देन थ्री पॉइंट्स अगर तीन पॉइंट या उससे ज़्यादा पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन अगर वो एक ही लाइन पर आते हैं देन दे आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स तो उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कह सकते हैं जैसे आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो कि एक लाइन के ऊपर तीन पॉइंट्स हैं P, Q एंड R तो इन तीनों पॉइंट को ही कोलिनियर पॉइंट कहा जाएगा पर अगर इनमें से कोई पॉइंट लाइन के ऊपर ना हो तो हम इनको कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स उसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइंस तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हम उनको बोलते हैं जो किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें यानी कि कोई एक पॉइंट उन दोनों में कॉमन हो तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं टू डिस्टिंक्ट लाइंस यानी कि दो डिफरेंट अलग अलग लाइंस हैव अ कॉमन पॉइंट कि अगर उनका एक कॉमन पॉइंट हो आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस तो उन लाइन को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं एंड द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और वो जो कॉमन पॉइंट है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जैसे कि इस डायग्राम में उस पॉइंट को ओ से रिप्रजेंट किया गया है इसके बाद आता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स और पैरल लाइन्स कि जो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी उनको हम बोलते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस या हम उनको पैरेलल लाइन भी बोलते हैं जैसे कि आपको पता है कि पैरेलल लाइन किसी भी डायरेक्शन में अगर हम उसको प्रोड्यूस करते हैं तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती तो इसलिए हम पैरेलल लाइंस को ही नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहते हैं और ये डायग्राम है उन पैरल लाइन्स का आप यहाँ पर देख सकते हो कि पी और क्यू को हम चाहे किसी भी डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी क्योंकि उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगी इसके बाद आता है एंगल वेन टू रेस आर ड्रोन विद कॉमन इनिशियल पॉइंट अभी आपको बताया था मैंने रे के बारे में कि रे एक लाइन का ऐसा पार्ट होता है जिसमें एक एंड पॉइंट होता है तो अगर हम एंगल को ड्रॉ करना चाहें तो एंगल ड्रॉ करने के लिए हमें टू रेस की जरूरत होगी और उनका जो इनिशियल पॉइंट है यानी कि जो उनका एंड पॉइंट होता है वो कॉमन होना चाहिए जैसे कि अगर हम एक ही पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में दो रे ड्रॉ करते हैं जैसे कि एक ये रे है और एक इसी पॉइंट से दूसरी रे को हम ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों रे मिलकर एक एंगल को बनाती हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वेन टू रेस आर ड्रोन विद कॉमन इनिशियल पॉइंट दे आर सेट टू फॉर्म एन एंगल तो वे एक एंगल बनाती हैं द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स और उन दोनों रेस का जो कॉमन इनिशियल पॉइंट होता है यानी कि जिस पॉइंट से वो दोनों रेस स्टार्ट होती हैं उस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स और उन दोनों रेस को जो दोनों रे एंगल बनाती है उन दोनों रेस को हम बोलते हैं कि ये उस एंगल की आर्म्स हैं 
द एंगल फोम्ड बाय द रेस ओ पी एंड ओ क्यू आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि हमारे पास दो रे हैं एक है ओ पी और एक है ओ क्यू जो ओ पॉइंट से स्टार्ट होती हैं तो इनसे जो एंगल बन रहा है हम उसको पी ओ क्यू पी ओ क्यू ये नाम भी दे सकते हैं या फिर हम इसको क्यू ओ पी ये नाम भी दे सकते हैं इसके बाद टाइप्स ऑफ एंगल्स सबसे पहले इसमें आता है एक्यूट एंगल तो ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा एन एक्यूट एंगल इज एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री 90 डिग्री से कम मेजरमेंट वाले एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि इस तरह से ये जो दो परपेंडिकुलर लाइन्स हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं लेकिन इनके बीच में जो भी एंगल बनेंगे उनका मेजरमेंट 90 डिग्री से कम होगा तो हम उसको एक्यूट एंगल कह सकते हैं जैसे कि यहाँ पर एंगल ए ओ बी नाइन्टी डिग्री से छोटा है इसलिए ये एक एक्यूट एंगल है इसके बाद राइट एंगल राइट एंगल इज एन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री 90 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं राइट right एंगल आप यहां पर डायग्राम में देख सकते हो कि ये एंगल हमारे पास है ए ओ बी जिसका मेजरमेंट है 90 डिग्री यानी कि ये दोनों रे एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं तो 90 डिग्री का एंगल इनके बीच में बन रहा है इसलिए हम इसको कहेंगे राइट right एंगल उसके बाद ओप्ट्यूज एंगल तो जैसे कि अभी आपको बताया कि 90 डिग्री से लेस जो एंगल होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूट 90 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं राइट right एंगल और जो एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर और 180 डिग्री से स्मॉल हो उनको हम बोलते हैं ओप्ट्यूज एंगल यानी कि 90 से 180 के बीच में जितने भी एंगल आएंगे उन सभी को ओप्ट्यूज एंगल कहा जाएगा तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो एंगल ए ओ बी है ये नाइन्टी डिग्री से ग्रेटर है इसलिए ये एक ओब्ट्यूज एंगल होगा फिर आता है स्ट्रेट एंगल जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर कि एक स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल और एक स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री का एंगल ही बनाती है तो इसलिए 180 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अ स्ट्रेट एंगल इज एन एंगल विच इज इक्वल टू वन डिग्री यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास है ए ओ बी तो इसके ऊपर ये जो एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री का है और यही वो स्ट्रेट एंगल है इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से 360 डिग्री तक के जो एंगल होते हैं उनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल तो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो कि एंगल ए ओ बी का ये वाला जो पार्ट है वो 180 डिग्री से ग्रेटर है क्योंकि अगर हम केवल एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके ऊपर जो एंगल बनेगा वो होगा 180 डिग्री का पर ये जो एंगल है ए ओ बी ये इस 180 से भी ग्रेटर हो गया तो इसलिए हम इसको बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल और किसी भी एंगल का अगर रिफ्लेक्स एंगल हमें फाइंड करना हो तो हम उस एंगल को थ्री डिग्री में से माइनस कर देंगे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 50 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने के लिए कहा जाए तो 50 का रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए हम 360 में से 50 को माइनस कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 310। तो इस तरह से करके हम किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल फाइंड कर सकते हैं उसके बाद आता है कंप्लीट एंगल तो जब एक ही रे एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद उसी के पास आकर मिल जाती है यानी कि एक कंप्लीट रोटेशन में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल और इस एंगल का जो मेजरमेंट है वो होता है 360 डिग्री का तो हम कह सकते हैं अ कंप्लीट एंगल इज एन एंगल विच इज इक्वल टू 360 डिग्री इसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू एंगल्स आर सेट टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 90 डिग्री अगर किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है तो हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं फॉर एग्जाम्पल 47 एंड 43 इन दोनों का टोटल 90 डिग्री है तो इसलिए हम इन दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कह सकते हैं इसी तरह से अगर हम दो एंगल लेते हैं 40 डिग्री एंड 50 डिग्री तो इन दोनों का भी मेजरमेंट 90 डिग्री के ही इक्वल होगा इन दोनों का सम तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही है इसी तरह से 60 डिग्री एंड 30 डिग्री 
इन दोनों का जो सम है वो भी 90 डिग्री के ही इक्वल होगा इसलिए ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही हैं फिर आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स टू एंगल्स आर सेट टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 180 डिग्री तो जैसे भी आपको बताया कि अगर दो एंगल्स का सम 90 के इक्वल होता है तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं पर अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो हम उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दो एंगल हमारे पास है 52 डिग्री एंड 128 डिग्री और हमें पता है कि इन दोनों का जो सम है वो वन के इक्वल होगा इसलिए ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे इसी तरह से अगर हम दो एंगल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल हंड्रेड डिग्री एंड 80 डिग्री तो दोनों का सम 180 है यानी कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे इसी तरह से 90 प्लस नाइन्टी इन दोनों का सम भी 180 है तो ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स ही होंगे फिर आते हैं एडजेसेंट एंगल्स तो टू एंगल्स आर सेट टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस होनी चाहिए एडजेसेंट एंगल्स के लिए जिसमें से सबसे पहली है दे हैव द सेम वर्टेक्स यानी कि दो ऐसे एंगल जिनका वर्टेक्स सेम हो फिर आता है दे हैव अ कॉमन आर्म उनकी एक आर्म कॉमन होने चाहिए और फिर आता है दे आर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म तो इस तरह से अब हम यहाँ पर अगर डायग्राम इसका ड्रॉ करें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने एक एंगल बनाया जिसका ये एक वर्टेक्स है अब इस वर्टेक्स का और इन दोनों आर्म्स में से किसी एक आर्म का यूज करके अगर हम सेकेंड एंगल भी ड्रॉ कर दें जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो कि अब हमारे पास वन एंड टू ये टू एंगल्स हैं जिन दोनों में वर्टेक्स कॉमन है और इन दोनों में जो ये आर्म है ये आर्म दोनों में कॉमन है तो हमें कंडीशन में यही कहा गया था कि उसमें वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए उसमें जो आर्म है वो भी कॉमन होनी चाहिए और जो नॉन कॉमन आर्म है यानी कि ये वाली आर्म और ये वाली आर्म ये उस कॉमन वाली आर्म के अपोजिट साइड में होने चाहिए जैसे कि एक जो आर्म है वो इस डायरेक्शन में है और दूसरी आर्म इस डायरेक्शन में है तो ये तीन कंडीशन है एडजस्टेंट एंगल्स के लिए हम यहाँ पर इसका डायग्राम भी देख सकते हैं कि एक एंगल है ए ओ सी और दूसरा एंगल है बी ओ सी दोनों में जो ओ है वो कॉमन वर्टेक्स है और दोनों में जो ओ सी आर्म है वो दोनों में कॉमन आर्म है इसके बाद आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इफ दे आर नॉन कॉमन आर्म्स आर टू अपोजिट रेस जैसे कि यहां नाम से पता चल रहा है कि पेयर ऑफ एंगल्स यानी कि यहां पर दो एंगल्स के बारे में बात की गई है और वो एंगल लीनियर यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने होने चाहिए जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है हम इसमें कोई भी एक पॉइंट लेकर अगर वहाँ से एक और रे ड्रॉ कर दें तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बन चुके हैं वन एंड टू तो इन दोनों में ये कॉमन वर्टेक्स है ये कॉमन आर्म है और जो नॉन कॉमन आर्म है यानी कि ये वाली आर्म और ये वाली आर्म ये दोनों अपोजिट रेज हैं यानी कि ये दोनों बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज की गई है यानी कि ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन बनाती हैं तो इस तरह से जो एंगल बनते हैं उनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल और इनकी प्रॉपर्टी ये है कि लीनियर पेयर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है आप यहां डायग्राम में देख सकते हो कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ए बी इसके ऊपर हमने ओ पॉइंट लेकर एक रे को ड्रॉ किया है जिसका नाम है ओ सी और यहां पर हमारे पास दो एंगल बन गए हैं इसमें हम एक को नाम दे सकते हैं वन दूसरे को नाम दे सकते हैं टू तो लीनियर पेयर एंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि इन दोनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होता है यानी कि हम कह सकते हैं कि एंगल वन प्लस टू इक्वल्स टू वन डिग्री या हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू वन डिग्री तो इस तरह से लीनियर पेयर एंगल्स में अगर हमें के कोई एक एंगल भी पता हो तो हम दूसरे एंगल को फाइंड कर सकते हैं सपोज आपके पास ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री का और आपको ये दूसरे वाला एंगल फाइंड करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे जैसे कि हमें पता है कि दोनों का टोटल 180 डिग्री होगा तो अगर 180 में से हम इस 30 को माइनस कर दें 
तो 180 में से 30 को माइनस करके आ जाएगा 150 डिग्री यानी कि हम कह सकते हैं कि इस दूसरे एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो 150 डिग्री होगा तो इस तरह से लीनियर पेयर एंगल में अगर कोई भी एक एंगल हमें पता है तो हम उसी को 180 में से सब करके सेकंड वाले एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं इसके बाद हमारे पास आते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स टू एंगल्स आर कार्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म्स फ्रॉम टू पेयर ऑफ अपोजिट रेस आप यहां पर डायग्राम में देख सकते हो कि हमारे पास एक लाइन है ए बी और हमारे पास एक लाइन है सी डी और ये दोनों लाइन एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेट करती हैं तो यहां पर टोटल चार एंगल बनते हैं वन टू थ्री एंड फोर और इन सभी का जो वर्टेक्स है वो कॉमन वर्टेक्स है ओ तो इस वर्टेक्स के जो अपोजिट में एंगल बनेंगे जैसे कि इस एंगल के अपोजिट में ये एंगल बन रहा है और इस वाले एंगल के अपोजिट में ये वाला एंगल बन रहा है तो इसी टाइप के एंगल्स को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे जैसे कि हम यहां पर डायग्राम में कह सकते हैं कि ए ओ डी बी ओ सी के इक्वल होगा मतलब कि अगर इन दोनों में से कोई एक एंगल हमें पता है तो दूसरे एंगल का मेजरमेंट भी उतना ही होगा जितना कि फर्स्ट एंगल का मेजरमेंट है यानी कि अगर फर्स्ट एंगल 40 डिग्री का है तो हम कह सकते हैं कि सेकेंड वाला एंगल भी फोर्टी डिग्री के इक्वल ही होगा और इसी तरह से जो एंगल ए ओ सी है उसका वर्टिकल अपोजिट है एंगल बी ओ डी तो ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल ही होंगे कि अगर इनमें से एक एंगल 140 डिग्री का है तो दूसरा एंगल भी 140 डिग्री का ही होगा तो ये प्रॉपर्टी होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल की कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी आपको ये बताई है कि जो लीनियर पेयर एंगल होते हैं उनका सम वन डिग्री होगा और वर्टिकली अपोजिट एंगल ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो ये थी कुछ बेसिक डेफिनेशंस जो हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में की है अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.1 पर उसके लिए आपको ये सारे डेफिनेशंस और सारे डायग्राम अच्छे से याद करने होंगे समझने होंगे तभी आप उन एक्सरसाइज को सोल्व कर पाओगे तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू